ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து செல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இந்த செல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது தான் நம்ம வந்து செல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இது எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் பிஃபோர் குட் த டாபிக் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் நான் உங்கள் வாத்தியார் டாக்டர் ராமன் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே கண்ணா இந்த செல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்ன நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸாக பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு மெட்டல் மெட்டல் அயானோட டிப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஜிங்க் ஜிங்க் அயான் அண்ட் காப்பர் காப்பர் அயான் இந்த மாதிரி நம்ம டிப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து நம்ம ஆக்சிடேஷன் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து நம்ம ரிடக்ஷன் கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் என்னென்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எப்பயுமே நமக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் ஆக்சிடேஷனில் என்ன நடக்கும்னா ஒரு மெட்டல் வந்து மெட்டல் அயானாக கன்வெர்ட் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் நம்ம வந்து ஆக்சிடேஷன் படிச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு வந்து ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் அயான் வந்து மெட்டலாக மாறும் இதுதான் நம்ம வந்து ரிடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து செப்பரேட் கம்பார்ட்மெண்ட் ஆக்சிடேஷன் கம்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் ரிடக்ஷன் கம்பார்ட்மெண்ட் இந்த ரெண்டும் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஒயர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒன் ஒன்றுத்தில் ஆக்சிடேஷனும் இன்னொன்றுத்தில் வந்து நமக்கு ரிடக்ஷனும் நடக்கும் இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு இதை வந்து ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஆஸ் பர் த ஈக்குவேஷன் நம்ம இதை ஜஸ்ட் சம் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் இந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஓவரால் பொட்டன்ஷியல் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இஎம்எஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்கிற பொட்டன்ஷியல் வந்து நம்ம இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இன்னொன்று இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரோலைட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரோலைட்டையும் நம்ம இன்டர்னலாக இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு யூடியூப் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இதை வந்து நம்ம சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராமில் நம்ம சொல்கிற எல்லா விஷயத்தையும் வித்தவுட் த டயக்ராம் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா செல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னா அது மட்டும்தான் டயக்ராம் இல்லாமல் நம்மளால் சொல்ல முடியணும் அப்படிங்கிறாங்க சரி இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரோடு இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸோ அதனால் ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் செல்லை வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் எழுதணும் அப்படிங்கிறது கன்வென்ஷன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு ரிடக்ஷன் ஹாஃப் செல்ஸை வந்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தான் எழுதணும் நம்ம டயக்ராமாக போட்டாலும் அதே தான் மெத்தட் இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷனில் வைக்கும் போதும் நம்ம அதே தான் செய்ய போகிறோம் சரிங்களா சரி அது எப்படி எழுதலாம் அதாவது ஆக்சிடேஷன் எலக்ட்ரோட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் இதில் என்ன நடக்குதுன்னா மெட்டல் மெட்டல் அயானாக மாறுது இதுதான் ஜென்ரலாக நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போ நம்ம ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்க போகிறோம் இது என்னவா மாறுது மெட்டல் அயான் என் ப்ளஸ் நான் எழுதுகிறேன் ஏன்னா எத்தனை எலக்ட்ரானுங்கிறது நமக்கு ஜென்ரலாக தெரியாது அதனால் எம் ப்ளஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் வெர்டிக்கல் பார் மூலமாக செப்பரேட் பண்ணுவோம் இதுதான் ஆக்சிடேஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மெத்தட் வேறு ஒன்றும் கிடையாது வெரி சிம்பிள் ஓகேங்களா முதல்ல மெட்டல் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு மெட்டல் அயான் இருக்கணும் இது ரெண்டும் சிங்கிள் வெர்டிக்கல் பார் மூலமாக செப்பரேட் பண்ணி வைக்கணும் இதுக்கு பேர் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் அயானாக மாறுது அதாவது மெட்டல் மெட்டல் அயானாக மாறுது சிங்கிள் வெர்டிக்கல் பார் மூலமாக நம்ம செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம் இது தான் ரெப்ரஸன்டேஷன் கிளியர் ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஜிங்க் அயானை சால்ட் ஃபார்ம்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் இதுலேயுமே நமக்கு ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் தான் இருக்கும் பட் அயனிக் ஃபார்மில் இல்லாமல் சால்ட் ஃபார்ம்லேயும் நம்ம வந்து எழுதலாம் அதனால் ஜிங்க் பார் ஜிங்க் சல்ஃபேட் அப்படின்னும் நம்ம எழுதலாம் சரிங்களா இது இன்னொரு மெத்தட் கிளியர் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஜிங்க் சல்ஃபேட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கேஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஜிங்க் சல்ஃபேட்டில் நமக்கு வந்து ஒன் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து
அப்ப எக்ஸாம்பிள் எப்படி எழுதலாம் பாருங்க காப்பர் அயான் பார் காப்பர் முதல்ல அயான் இருக்கணும் தென் மெட்டல் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தாதான் இதுக்கு பேரு ரிடக்ஷன் சரிங்களா இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம சிங்கிள் வெர்டிகல் பார் மூலமா செப்பரேட் பண்றோம் தட்ஸ் இட் வெரி சிம்பிள் ஓகேங்களா இதையே நம்ம சால்ட் ஃபார்ம்லயும் எழுதலாம் அதாவது இந்த அயானை வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் அப்படின்னு நம்ம சால்ட் ஃபார்ம்ல எழுதலாம் இதுல காப்பர் அயான்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்ட் கிளியர் அண்ட் சிங்கிள் வெர்டிகல் பார் மெட்டல் இவ்வளவுதாங்க ரிடக்ஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் ஆக்சிடேஷன்னா இப்படி இருக்கணும் சரிங்களா தட்ஸ் இட் இப்போ இதுலயே நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனும் சேர்த்து மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்க காப்பர் டூ பிளஸ் அதனோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன் மோலார் பார் காப்பர் இல்லைன்னா நம்ம சால்ட் ஃபார்ம்ல எழுதும் போதும் அந்த சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ஏன்னா எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டிப்பா சொல்லணும் சரிங்களா இதுதான் ரிடக்ஷன் கம்பார்ட்மெண்ட்டை மென்ஷன் பண்ற ஒரு விதம் கிளியர் இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னது வந்து ஹாஃப் செல் ரெப்ரசன்டேஷன் அதாவது லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரோட எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரோட எப்படி மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இந்த ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஓவரால் செல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரோட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரோட் ரெண்டுமே கனெக்டடா இருக்கணும் அப்போ இந்த கனெக்ஷன்ல நமக்கு இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு ஒண்ணு வருது இல்லையா இதை வந்து நம்ம சிங்கிள் வெர்டிகல் பார் மூலமா நம்ம சொல்ல போறோம் எங்க ரெப்ரசன்டேஷன்ல சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் செல் ரிடக்ஷன் ஆஃப் செல் ஷுட் பி செப்பரேட்டட் பை த டபுள் வெர்டிகல் பார் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஓவரால் செல் நம்ம சொல்லும் போது இந்த டபுள் வெர்டிகல் பார் இன் பிட்வீன்ல இருக்கணும் இதனோட மீனிங் என்னன்னா நம்ம சால்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் ஓகேங்களா சோ பாருங்க இந்த நெட் செல் ரியாக்ஷனை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பாருங்க ஜிங்க் பார் ஜிங்க் டூ பிளஸ் ஆக்சிடேஷனை தான் நம்ம இப்படி சொல்லுவோம் ரிடக்ஷனை இப்படி சொல்லலாம் சரிங்களா காப்பர் டூ பிளஸ் பார் காப்பர் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில பாருங்க இந்த டபுள் வெர்டிகல் பார் இருக்கும் இதுதான் சால்ட் பிரிட்ஜ் ஆக இந்த லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரோட் இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம இப்ப இதுல சொல்லியாச்சு இதுல நீங்க கான்சன்ட்ரேஷன் மென்ஷன் பண்ணணும்னா இப்படி மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க ஜிங்க் பார் ஜிங்க் டூ பிளஸ் அந்த ஜிங்க் டூ பிளஸ் அதனோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன் மோலார் டபுள் வெர்டிகல் பார் காப்பர் டூ பிளஸ் அதனோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன் மோலார் அண்ட் காப்பர் சரிங்களா சோ இதுல ஒன்னும் பெருசா சேஞ்சஸ் கிடையாது மேல நீங்க செப்பரேட்டா எப்படி மென்ஷன் பண்றோன்றது சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கு இடையில ஒரு டபுள் பார் போட்டு விடுங்க தட்ஸ் இட் ஓகேங்களா இப்ப இதை நீங்க சால்ட் ஃபார்ம்லயும் எழுதலாம் தப்பு இல்லை பாருங்க ஜிங்க் பார் ஜிங்க் சல்ஃபேட் ஒன் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் டபுள் வெர்டிகல் பார் காப்பர் சல்ஃபேட் ஒன் மோலார் கான்சன்ட்ரேஷன் காப்பர் தட்ஸ் இட் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எலக்ட்ரோட் அதாவது ஆக்சிடேஷன் கம்பார்ட்மெண்ட்ல முதல்ல மெட்டல் இருக்கணும் தென் மெட்டல் அயான் இருக்கணும் ஓகே இந்த இடத்துல லாஸ்ட்ல தான் நமக்கு மெட்டலா இருக்கணும் அதாவது நமக்கு மெட்டல் அயான்ல இருந்து மெட்டல் வந்து கிடைக்கும் அதனால இப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ண போறோம் இதுதான் நம்மளோட ரெப்ரசன்டேஷன் இதுல இன்னொன்னு நமக்கு மிஸ் ஆயிருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இஎம்எஃப் ஏன்னா ஒரு செல் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அதை பத்தி கம்ப்ளீட்டா சொல்லணும் சோ ஒரு செல் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே அதுல எந்த அளவுக்கு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறதையுமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அப்பதான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஸ்கிரைப் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அதனால இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்லயுமே ஒரு செமி கோலன் போட்டு இ நாட் செல் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்படின்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் செல்லுல இந்த அளவுக்கு இஎம்எஃப் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு மீனிங் சரிங்களா எந்த ரெப்ரஸன்டேஷனா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நமக்கு இந்த இ நாட் செல் வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷனா இருந்தா இந்த இ நாட் போட்டிருப்பாங்க இல்ல வேற ஏதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா இந்த நாட் மட்டும் இருக்காது மிச்சதெல்லாம் நமக்கு அப்படியே இருக்கும் சரிங்களா இதுதான் செல் ரெப்ரசன்டேஷன் கிளியர் லெட் சி என் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஹவு கேன் யூ ரெப்ரஸன்ட் தி ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் இன் ஏ பேப்பர் அப்ப அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் பத்தி கேக்குறாங்க சரிங்களா ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துட்டு இது எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்டேஷன் கேட்டா என்ன பண்ணணும் முதல்ல என்ன கன்வர்ஷன் நடக்குதுன்னு பாக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது இந்த கியூஸ் ஹீரோ மார்க்குக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கு நீங்க பாக்கணும் பாருங்க இங்க காப்பர் மெட்டல் இருக்கு இது என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்குன்னா காப்பர் டூ பிளஸ் ஆ மாறி இருக்கு அப்ப இதுதான
and silver plus one the again aqueous solution. That is why aqueous subling is the bracket la mention and in game we have concentration provide panla. And in the number of moles, la, either mention panna media, our same kadiyadi. Just like that, you have oxidation um, reduction um, matum, irdanum. And the in the rendithi number or double vertical bar mulama separate panna. This is the cell representation. And E naught value provide panna we put a semicolon, semicolon potate number E naught value. Equal to R E naught cell equal to zero point four six volt. Our thing. You will solve it. Man, up to this is our representation. Clear. And next, we are going to write the reactions involved in the following cell. Abhi, we will reverse. Okay, guys. In the one cell, the cell representation. Put it. This is the reaction. We are going to solve it. This is what we are going to do. So just like that, we are going to do what? In the double vertical bar, we are going to write salt bridge. This is left hand side, that is oxidation, right hand side, reduction. That is what we know. Oxidation is what we know. Iron, iron 2 plus is convert. That is the number of the number. Iron 2 plus is iron 2 plus. That is the number of the number. This is the number of the number. This is the number of the oxidation reaction. Right hand side, nickel 2 plus is the number of the number. Nickel 2 plus is the number of the number. Plus two electron. Rend electron add panamana. Namakon the nickel metal sa maridum. Either one the reduction reaction. That's it. Either one the number reduction soloporum. And the overall reaction number is net cell reaction. In the rend electron cancel paniralam. So therefore, namaka iron nickel two plus gives iron two plus plus nickel. In the marinamakorum. Either the number on the redox reaction. Abdin solrum. In the redox reaction, E naught value or E naught cell, that is what we have to do. That is what we have to do. 0.19 volt, that is it. This is the involved in cell reactions. So, we have to do representation of the cell reaction. We have to do it. That is it. Okay, guys. Okay, guys. In this video, we have to do cell representation. In the same way, Single vertical bar, double vertical bar, that is involved in the oxidation, reduction and E naught cell. This is all we have to do. We have to say that we have to say representation. That is without the diagram. That is how we have to say that we have to say representation. Okay. So, in this video, please like and share our channel. 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 Thank you so much.